Ayun you know, o, magandang araw. Ito nga pala ulit si Uwi, ang bagong Hardimero. At kamusta po kayo? Medyo natagalan bago po ulit tayo nakapagawa ng video o bago kayo na update sa mga halaman ko. And napakasin nyo, buwan ng Hulyo, umuulan ulan na naman. And most of the time, yung mga lupa ng halaman natin ay magiging moist or hit ng mas maraming araw kaysa sa tuyo dahil nga nakaka-absorb sila ng ulan o ng tubig galing sa ulan. So, kapag mahal mo ang halaman mo at hindi na nakukuha ang fertilizer o ang mga pagpatay sa insekto gamit ang natural na paraan, i-start ko yun yan. Kaya naman, umodol tayo ng G at mga fungicide para na rin makontrol yung possibility na magkaroon ng aphids or mealybugs dun sa mga rooted cactus natin o anumang succulents na meron tayo. So, samahan nyo ako, unbox natin ang mga shipment na to. And this bigger box is actually not a Starkle G or definitely hindi po ako order ng ganong kadami. Ang gagawin ko po dito is... Uh, actually mga pots to, galing to sa Plant Depot PH sa Pampanga um, Nag-sale po kasi sila So, ang gagawin ko dito, paglilipatan ko siya ng mga awards ako Kasi parang, na uh, gusto ko lang silang i-level up in a bit Kasi yung mangkok, um, hindi na ako nagagandaan So, bumila ako ng pots, anim, nakasale sila, so nakamura tayo So, samahan nyo ako, open natin ang Storkyogi at ibang fungicide na magagamit natin para sa mga plants natin. So, let's get the unboxing started. So, when we're doing the unboxing, ang gagawin natin ngayon is magbigay lang tayo ng onting, um, kumbaga, facts about Storkyogi. So, nanggaling siya sa Thailand, ginagamit siya ng mga breeder, Kasi nga, yung Starkle D, ang tinatarget niya is yung immune system ng mga insects or probably bugs na pwedeng manyanaan sa halaman mo. So, number one na halaman ng Starkle D is yung aphids, um, mealybugs, yung mga insects na naninirahan sa roots ng halaman mo. Dahil nga, pag moist, di ba, uh, mas attractive yung mga ganong uri ng insekto na nagiging cost din ng pagkamatay ng mga halaman no matter how much care you provide to them lalo na kapag sobrang interested na pa talaga so yun um, sabi sa mga research yung Starkle G din daw ay hindi harmful sa tao sa halip o anumang uri ng ibon or mamas so dahil nga sa safe siya I decided na bumili ito po yung Starkle G Hindi ko nababasa, <laughs> hindi ko nababasa, pero po, um, tay, muang tay, nasa tay language yung printing ng produkto, so ito na po siya. And, and then sinabahan din natin ng fungicide, um, ang pangalan is cut aside, and if you would like to get a lower weight, um, normally po kasi sa ibang online shop, mahal po ang Starkle G and then cut aside. So, browse browse lang po kayo sa mga gym new pages dyan sa FB at makakita kayo ng mga mura. Ito, nakuha ko to sa uh, kay Sir Max. Um, nakalimutan ko yung pangalan niya. Yun, Cactus for Everyone. So, doon ko siya nakuha at ang mura na wala nga. So, sometimes nag-sale siya and this is a buy one take one. So, a great opportunity para kumuha tayo ng dalawa. <laughs> so, buy one take one to. And, na-deliver naman agad. So, napaka-efficient ni Sir Max. Ang dali-dali na delivery, hindi mo na kailangan uh, mag-antay ng matagal. So, very perfect timing kasi nga maulan. Then, itong mga box na po, wala lang. Mura. <laughs> so, kung nakita nyo dati, puro ramen bowl. Hindi ko na kasi malagay dito yung halaman dahil nga wood lang yung, yung flooring ng kwarto ko. So, baka bumigay sila and nasa 100 plus na po sila to tell you honestly. So, I decided na ilagay ko na lang yung mga halaman ko sa labas para at least kahit pa paano hindi masyadong magigat dito and then nakakasimoy or nakakaamoy sila na hangin, may proper ventilation and then proper sunlight distribution sa mga katawan nila. So, I decided, sige sa labas na lang muna kayo. So, anytime soon, uh, ipapasyal ko kayo doon. Aayusin ko lang, medyo makalat dahil hindi ko po talaga sila nalilinis because I have to prioritize something recently 
So, kapag naayos na po sila lahat, then we will be back to the normal vlogging session na ginagawa natin. Alright? So, adding po yan, um, parehas lang yung style. And then, I'm gonna be opening one for you guys para lang makita nyo ka ng tsura. Sabi ko nga dati, di ba yung mga planting materials sobrang nagmahal, pero ngayon nagmumurahan sila. Dumadami na rin po kasi yung mga suppliers. So, there you are. Hindi na, kumbaga, hindi na limited yung options. Maraming ka lang may kita dyan na nagbibenta sa murang halaga. Alright? At pinagpapawisan tayo kasi nga normal na rito sa kwarto na napakainit despite na makulimlim, despite na umunan, mainit pa rin. So, mas maganda na nasa labas na lang talaga yung halaman. And there you are. So, opening it po yun. O, diba? Ayan. Pare-parehas po yung design nila. And look at that. Ayan po, ang pots na to. So, anim na teraso sa 300 pesos, if I'm not mistaken, kasi medyo matagal na to. I really <laughs> waited for this time para mapakita ko sa inyo yung pots na nabili ko sa The Plant Depot PH. So, yan. Murang alaga, may design pa, so bagay na bagay sa ating mga award siya. And, pare-parehas pang po sila ng design, so hindi ko na po yung open isa-isa para hindi tayo matagalan. Dahil, Magbibigay ako ng updates sa aking mga grafted na actors. So, recently, um, napabili na naman ako ng actors. Um, nakita ako online sa Gymno Condition Philippines um, page. <laughs> May nabenta doon ng Pink Victoria. Tagamandaluyang lang siya, so I'm from Pasig. Um, it did not take a long time para sa delivery ng plants. Tapos, si Sir RJ Khan, Pinigyan niya ako ng pops. So, um, itong fully variegated na, na gym, no? So, if you will see, alright, so one bigger orange variegated gym, no? And then, there's another one. So, ayan. Bakit yung ba sila nilagay ng plastic? Kasi dahil nga medyo ginap ko sila na tawag ulan. Alright, just to avoid absorbing the moisture sa outside surrounding niya, definitely kailangan natin siya lagyan ng plastic. Para hindi amagin, kung nag ka tapos nag-fail, normally ang nagiging reason ng fail, ng kakaroon ng amag din sa loob, kasi it could either be hindi enough yung pressure ng tape na nilagay mo sa kanya, or probably nakapag-absorb siya ng moisture from the surrounding. So, it would really help kapag may plastic siya. Kaya lang na ginawa natin kanina. So, ayan. And lagi natin tandaan na kapag gumamit tayo ng blue boy, hindi po yan hipon. Alright, hindi tapon uli yan. Yung uli niyan is pwede mo pang matanim. Air dry mo lang ng 7 days and put a, um, put a rooting um, powder o mapapaip pa ako doon. Put a rooting powder. Then, yan. Tutubo na siya. Like that. Alright. So, ito. Hindi ko alam kung anong gym no yung isang binigay ni Sir RJ Gunn. Pero itong maliit na to, natatandaan nyo, galing naman to kay engineer, um, basta si engineer na nagbigay sa akin ng mon-mong. And napansin ko lang kasi na hindi siya lumalaki dahil medyo maliit yung RS niya. So I decided to re the plant and there you are. So... Ayan, pawis na pawis tayo. Let's have like a 5 seconds break and I'll be back. Hey, we're back. And baka magalit saan si RJ Khan, si Sir. <laughs> Hindi po pala Pink Victoria yung nabili natin sa kanya. It's Pink Diamond. Ayan po siya. Alright. So, nabili ko siya 2 weeks ago. Mas maliit lang yung pot na ginamit ko sa kanya kasi um, Harisha yung RS niya so gusto ng, ano, <laughs> ng Harisha yung medyo maliliit na pot tapos moist yung, yung lupa. So ito lang po, bigyan ko yung update. It's not a pink Victoria, it's a pink diamond. So ito po siya. Then nawawala po ang angle po. So and tanggalin na natin. So ilang araw ko ba hindi ito tinanggal? Um, more than 2 weeks kasi yun nga may mga bagay akong inasika so, so 
Hopefully, dikit na dikit na talaga siya. Alright. Ayun. Sorry, kailangan kong mag... Hanapin yung green tank. So, sometimes, inuuna ko siya sa may bandang ulo. So, successful number one. <laughs> Kinaban ko. <laughs> Wawa pa yao. So, yung Moonwong ni Engineer Josh. So, naririnig nyo po kung mungulog na sa lugar. Kung saan ako natira. Alright. Hopefully, saan ako magat siya. Minsan, ewan ko ba, dinasal ang orinti kasi nung nag, ano, nag-regroom ako ng iba kong mga actors, ay grabe, may dalawa akong namasakaya. So, yung LB hybrid ko, namasakaya ko siya. <laughs> so, pinakatagal ako talaga. Tapos, ginamit ako ng goma para yung pressure on top is really, ano, going to secure the plants para mag-consolidate sila. Alright. So, ayan na po. Dan-dan. Dan-dan. Alright, kumulog. May suspense. So, substance number two. Dito ang muna. And let's see the smaller ones. Right. At saka kung nag-fail naman yung grap mo, huwag ka mawala ng pag-asa. Um, definitely, hindi mo naman mararanasan yung success kung hindi ka nagkamali. Alright? Pero bago mo gawin, it's better to consult. It's better to reach out. Para at least ka pa, kahit pa paano, makakuha ng best practices kung paano na ginagawa yun. So, normal lang naman yung mga kailangan na gagamitin sa pag-regraft. Alright? Um... Hindi naman something extravagant. So, kailangan mo na ng rootstock, healthy na rootstock. Dapat rooted siya para um, tuloy-tuloy lang yung paglaki ng dalawa ng RS at saka ng Scion. So, dapat rooted yung ginagamit natin. Then, yung Scion, um, yun lang naman yung main component ng grafting. Eh. So, ayan. Inaalis natin siya. And then, anything sharp, like blade, cutter, pwede, pwede na natin gamitin para sugatan yung cyan at sya yung RS. Then, sometimes, I use rubber band kasi yung tape na minsan mamurahin. So, hindi nga lang madikit. Alright, success number 3. Oh, kinaaba na ako baka dito ako mag-fail. Okay. <laughs> Pero siguro... Hindi na ito matatanggal kasi more than 10 days na ito eh. Alright. Ayan. Sana mag-connect kayo. June ko ka. Uh, um, actually, second week ng June ko ito. Green app. So, hopefully. Ah. Ayan, dan, dan. Yun. Success number four. So we had a 100% success rate sa mga to. And there you are. Ah, diba? Alright, tapos yung pagdidilig sa nila, hindi po talaga buhos agad sa so dandan. Kasi yung RS na to, hindi na kainom ng tubig for like 10 days. So, it's going to be better kung yung proper transitioning sa water is unti-unti lang. There you are! So, we covered the unboxing. We also covered yung pagtatanggal sa tape na to. And, 
There you are! Sana po supportahin niyo po ako ulit sa mga susunod kong videos and this is OB once again, ang bagong adenero gracing you as safely ahead. Ingat!